nota anche con il titolo di Lamentazione, la deposizione della croce fu dipinta per dotare di una pala d'altare di sicuro effetto drammatico la cappella Barbadori realizzata da Filippo Brunelleschi all'interno della chiesa di Santa Felicita a Firenze. La pala, raffigurante Cristo rimosso dalla croce, è in genere considerata l'opera migliore di Pontormo ed è ritenuta un capolavoro del manierismo. Pontormo scelse un tema caro al cristianesimo, dandone però un'interpretazione spiazzante. La croce non si vede. Cristo non è perfettamente inquadrato al centro della scena, né sembra esserci l'esigenza di riprodurre lo spazio a tre dimensioni o secondo una scala ordinaria. Il piano del quadro è come appiattito, mentre i corpi si muovono torcendosi da una parte all'altra in un vortice confuso, tanto che in alcuni punti non è facile distinguere a chi appartengono gambe e braccia. La Vergine Maria crolla in preda al dolore e si protende in cerca di un sostegno. Le figure esterne ondeggiano e si piegano verso l'interno. I loro gesti danno energia alla composizione che con un movimento a spirale guida lo sguardo dello spettatore in senso antiorario tra la massa di corpi accalcati fino a posarsi definitivamente sull'immagine di Gesù privo di vita. In parte, per compensare la luce scarsa della cappella, Pontormo optò per una colorazione a tinte forti, quasi sgargianti. Il mondo della natura viene relegato ai bordi della cornice e appare come scolorito a contrasto con il rosa e l'azzurro vivaci delle vesti e delle figure. L'immagine di Cristo ha una qualità scultorea ed evidenzia il senso della linea presente in Pontormo. Il corpo assume una posa contorta, particolarmente ricorrente nel manierismo. Cristo è stato simbolicamente spostato dal cuore dell'opera, alla quale dunque manca un punto centrale di riferimento. Pontormo riproduce la Vergine Maria sul punto di svenire, in una scala diversa dalle altre figure, assai più grande, con le lunghe braccia protese e il volto afflitto. La presenza di Maria ha un impatto potente sullo spettatore, non solo come Madonna Divina ma anche come madre. Gli abiti di un rosa e un giallo brillanti della giovane donna sulla destra attirano l'osservatore sulla figura dinamica che si affretta verso la Vergine Maria offrendole il suo sostegno. Questi colori vivaci contribuiscono alla bellezza anche ornamentale dell'opera. La figura in primo piano, piena di forza espressiva, sta in equilibrio precario sulle punte dei piedi, una posa improbabile se non impossibile per qualcuno che sta sorreggendo un corpo morto. Il volto supplichevole rivolto allo spettatore lo invita a condividere il dolore. In conclusione, la deposizione dalla croce di Pontorbo Non è solo un'opera di profonda bellezza artistica, ma anche un potente strumento di comunicazione emotiva e spirituale che continua a influenzare e ispirare l'osservatore moderno con la sua audacia visiva e la ricchezza di dettagli simbolici. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.